நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு டயட் ரெசிபி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இந்த வீடியோவில் ஒரு டயட் ரெசிபி தான் உங்களுக்காக நான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க இந்த பெல் ஐக்கன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ நான் புதுசாக போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து டயட் ரெசிபி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஆயில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆயில் நம்ம போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக கடுகு எடுத்துக்கலாங்க கடுகு வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கடுகு வந்து உடம்பில் சேர்க்கறதுனால நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் கடுகு வந்து எப்போவுமே சமையலில் கொஞ்சமாக சேர்க்கறது தான் நல்லது காய் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காய்ங்க அவரைக்காய் பொரியல் தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இதில் வந்து கொஞ்சமாக கடுகு போட்டாச்சு கடுகு பொரியட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஒரு வெங்காயம் மட்டும் நான் எடுத்து பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கூடவே வந்து ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை ரெண்டுமே ஒன்றா போட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து கருவேப்பிலை வந்து கருகாது வெடித்து மேலே வந்து எண்ணெய் தெரிக்காமல் இருக்கும் அவரைக்காயில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குதுங்க பித்தம் இருக்கவங்க அவரைக்காய் சாப்பிட்டிங்கன்னா பித்தம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீக்கிரமாகவே குறைஞ்சிரும் அதுக்கடுத்துதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த அவரைக்காயில் வந்து ஒரு துவர்ப்பு சுவை அதிகமாக இருக்கும் இது எதுக்கு இது வந்து எதை குணப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரத்தத்தை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணுதுங்க ரத்தத்தை வந்து சுத்திகரிக்கிறதுக்கு இந்த துவர்ப்பு சுவை ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் இருக்க கொழுப்பு பிபி இருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க பிபி யாருக்காவது இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு வாரத்தில் ஒரு மூணு நாளாவது இந்த அவரைக்காயை சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு பிபி எவ்வளோ கண்ட்ரோலில் வருதுன்றத நீங்களே வந்து ஒரு ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க அப்புறம் அந்த ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கவங்க கூடங்க இந்த அவரைக்காய் சாப்பிட்றதுனால அவ்வளோ நல்லது இருக்குது நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கு இது அவரைக்காய் தானே இந்த காயில் என்ன டேஸ்ட் இருக்க போதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாமல் விட்டுடுறோம் அவரைக்காயில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து டயபெட்டிக்கு இல்லாதவங்களே இல்லைன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சர்க்கரை நோயால் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு அதனால் என்ன வரும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மயக்கம் வருவாங்க மயக்கம் வரும் தலை சுற்றல்லாம் வரும் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து டிப்ஸ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இதில் வந்து ஒரு நாலு பல் பூண்டு இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் பூண்டு நம்ம போடுறதுனாலே நம்மளுக்கு வயிற்றில் இருக்க அந்த வாயு தொல்லையெல்லாம் வராது அதனால் ஒரு நாலு பூண்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் டெய்லி நம்ம பூண்டு சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது இது நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வத வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம அவரைக்காய் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சும்மா ஒரு ஒரு கால் கிலோ கா மு ஒரு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு அவரைக்காய் எடுத்துருக்கேங்க இது வந்து இது மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸ்ஸாக நம்ம கட் பண்ணி போட்டுடலாம் இது வந்து சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து டயட்டில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்பாத்தி சாப்பிடுவீங்க ஸோ சப்பாத்திக்கு இந்த மாதிரி காய்கறிகள் டெய்லி நம்ம வந்து பண்ணி சாப்பிட்றோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இது ரொம்ப பொடியாக போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது நல்ல பீசஸ் போட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கடித்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சுகர் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தலை சுற்றல் அதெல்லாம் வரும் தலை சுத்தம் கை கால்லாம் வந்து மறுத்து போயிடும் இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அவரைக்காய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால் வாரத்தில் மூணு நாள் வந்து அவரைக்காய் கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க ரொம்பவே நல்லது உங்களுக்கே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உடம்பில் டயட் ரெசிபின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ் பற்றிலாம் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கணும்னா இதெல்லாம் முன்னாடியே சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்பில் வந்து எந்த வித பிரச்சனைகளும் வரவே வராது அந்த காலத்துலலாம் பார்த்துருப்போம் நம்ம நிறைய காய்கறிகள் தான் சாப்பிடுவாங்க நல்லா சொல்கிறேன் இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் சால்ட்டை வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதலுங்க அதனால் சால்ட் வந்து எவ்வளோ கம்மியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லது இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகு தூள் எடுத்துக்கிறேன் பெப்பர் பவுடர் இது சாதாரண மிளகு தாங்க வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கிறது இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் போடுங்க நிறைய சேர்த்தாலும் தப்பு இல்லை மிளகுலேயும் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக இருக்குது மிளகு மட்டும் போடுங்க நம்ம வந்து டயட்டில் இருக்கும்போது மிளகாத்தூள் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் சேர்க்கறது ரொம்பவே சரியான முறை கிடையாது அதனால் மிளகு தூள் மட்டும் இதில் வந்து நான்
இதை நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு காய்கறி இதே மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க ட்ரை பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கம